mheshimiwa Mwagama wewe ukiwa kama mjumbe wa kamati kwanza na pia mbunge wa kawaida uh, mswada huu umekuwa ukipigiwa kelele na wanasiasa wengi hasa nyinyi wanasiasa kila mmoja akivutia upande wake kwa kusema kifungu hichi sio kizuri na hichi ni kibaya na moja kati ya maeneo ambayo yamekuwa kilalamikiwa na wenzenu wa upinzani ni swala zima la msajili wa vyama vya siasa kupewa mamlaka ya kuweza kujua mapato na matumizi ya mazeli uzuku ambazo wanazitoa ndani ya vyama vya siasa wewe kama mjumbe wa kamati hii pamoja na mbunge unalionaje kwa upande wako uh, kitu cha kwanza wa Tanzania wote sio 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 vyama tu kwa maana kila mtanzania uh, ajio kwamba hii ni fursa muhimu sana kwa taifa letu kwa sababu huu mswada ulioletwa ni mswada unaohusu vyama vya siasa sasa vyama vya siasa ni nini vyama vya siasa ni matanuli yanayopika viongozi hawa viongozi baadaye ndio wanaokuja kuwa viongozi wa kitaifa ndio watakao kuwa maraisi katika taifa letu miaka inayokuja ndio watakao kuwa mawaziri ndio watakao kuwa wabunge kwa hiyo tuki, tukichukue kwanza chama cha siasa ni kama tanuri ambao linaenda kupika viongozi ambao ndio watakao shiriki katika kujenga hatima ya taifa letu leo tunapomwona mheshimiwa John Pombe Magufuli amepikwa na chama cha mapinduzi E, unaona ule uzalendo wake hali ya kazi na namna alivyojitoa kwa watanzania ni hali aliyojengewa ndani ya chama cha mapinduzi chama ambacho kimekuwa kinawajibika kwa wananchi kwa hiyo tunapotaka kujenga taifa lazima tuanze kuimarisha vyama vyetu vya kisiasa kwa lazima tuwe na sheria ambayo kweli itakifanya chama cha siasa kiwe chama kinachoweza kupika viongozi vizuri. Kwa hiyo uh, hii sheria ni ilitungwa mwaka 2010 na 2019 na, na, na imefanywa maboresho e, maboresho ya mwisho nadhani yalifanyika mwaka 2009. Sasa haya maboresho yanayokuja saa hizi ni maboresho makubwa na muhimu sana. Kama ulivyosema eneo la kwanza linahusu ambao linalalamikiwa sana na, na baadhi ya, ya, ya vyama vya upinzani ni kutoa taarifa ya mapato na matumizi. E, sasa hili ni, 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 ni utaratibu mzuri na wa kawaida kabisa katika chombo chochote. Kwamba mimi ninavyoendesha asasi yoyote iwe ya kiraia, iwe isiyo ya serikali, iwe asasi yoyote ya umma lazima uwepo na utaratibu wa kujua mapato na matumizi. Hata ukienda kwenye serikali zetu za vijiji kuna utaratibu wa kusoma mapato na matumizi. Sasa sheria hii inakuja na meno kuzitaka vitaka vyama vya siasa vifanywe ukaguzi baada ya kufanywa ukaguzi msajili wa vyama vya siasa apate taarifa ya mkaguzi Kuhusu, kuhusu mapato na matumizi yake na pale ambapo itathibitishwa kwamba fedha zimetumika vibaya hatua ichukuliwe na msajili wa vyama vya siasa kwa nini hizo hatua sasa ndio zinazolalamikiwa eh hizi hatua ni muhimu kwa sababu vyama vya siasa vinapewa ruzuku hii ruzuku ambayo wanapewa ni fedha ya umma ni sawa kama fedha ambayo inapelekwa kwenye wizara fedha ambazo zinapelekwa kwenye halmashauri ya wilaya hizi fedha zote ni za umma zimepatikana na mapato yanayotokana na kodi za Watanzania. Watanzania wamelipa kodi sehemu ya fedha ambazo zimelipwa kodi na Watanzania zinapelekwa kwa ajili ya shughuli za kisiasa kwenye vyama vyetu. Kwa hizi fedha sio za mtu binafsi. Kwa lazima zisimamiwe vizuri. Kinacholalamikiwa hapa ni hatua ambazo zinatakiwa kuchukuliwa. Bado moja wapo ni kifungo. Eh? Lakini pili ni kufuta chama kama taarifa hizi zisipatikane. Sasa hii nadhani ukisoma ule mswada umswada huu umekuja na, 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 na hizo adhabu ni mapendekezo siwezi kusema kwamba yameshapita hajapita kuwa sheria ni mapendekezo ameletwa kuwepo na hiyo adhabu. Lakini ukienda kusoma sheria yenyewe ya vyama vya kisiasa inayofanywa marekebisho ibara ya 19 kama sikosei 
utakuta hizo adhabu zilishapitishwa muda mrefu sana sema tu kwamba uh, msajili wa vyama vya siasa amekuwa rahimu hajachukua hatua pale ambapo pangine alipaswa kuchukua sasa umswada huu unamkumbusha kwamba hizi ni mali za umma hii fedha ni ya umma na lazima sheria zifuatwe na pale ambapo kuna kuwa na ukiukwaje hatua za adhabu lazima zifanyike hakuna sheria ambayo haina adhabu kipo kipengele kingine ambacho kinalamkiwa msajili kuomba taarifa za ndani za chama cha siasa uh, kama nilivyosema chama cha siasa ni chombo cha umma hata kama ni wanachama ni, wa, ni, ni wanachama wa chama cha Chadema wa TLP wa NCCR mageuzi hao wote wanachama wa hivi vyama ni wa Tanzania na hivi vyama vinaenda kujibu kiu ya watanzania. Mimi ninapojiunga na CCM ninaamini CCM imeje, imebeba yale ninayoamini na inakwenda kukidhi kiu yangu ya kushiriki katika maendeleo ya taifa langu. Wapo waliojiunga na Chadema na vyama vingine. Kwa hiyo chama kama chama cha siasa ni, ni mali ya umma. Sasa ikisha kuwa mali ya umma lazima mambo yale ya jikoni ya wapi yafahamike huko wanakopika wanapika nini? Lakini lengo hmm. cha chama chochote cha kisiasa Ndiyo. ni kukamata dora. Tajiri wa vyama vya siasa atakuwa anaweza kuomba taarifa yoyote hmm. ya chama chochote cha kisiasa. Na ukumbuke msajili huyu upatikanaji wake anapatikana kwa mamlaka ambazo zitakuwa ziko madarakani za uteuzi. Hapa wanasiasa wengi wa vyama vya kisiasa wanaona kwamba kutokana na msajili atakuwa ni mteuzi wa, wa mtu mwingine wanaona ni ukakasi uombo wa taarifa zao kutokana na yeye kuwa atakuwa ni mteuzi hapana hata ni, ni utaratibu wa kawaida dunia imebadilika leo tuna ma, tuna, tuna, tuna matatizo ya ugaidi leo kuna 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 wafadhili ambao wanafadhili vyama vyetu vya kisiasa kwa malengo yaliyojificha E, wanakisaidia chama kushika dola lakini chama ili chama hicho kikishika dola kiweze ku, kuhudumia matakwa yao to save their interest sasa sisi kama taifa hatuwezi kuviacha vyama vyetu vikaenda kwa kujificha jificha kwa sababu katiba zao zipo wazi kazi ya, ya msajili ni kutaka kujua kama wanayoyafanya yanaendana na katiba zao za vyama lakini hayavunji katiba ya nchi ambayo ndio 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 katibu katiba mama na ndio msaafu unaoendesha hii nchi. Kwa hiyo kwenda kuchungulia jikoni pale ni kwa ajili ya masla ya, ya mapana ya Watanzania wote. Tusimwache mtu afanye mambo yake peke yake yamejificha tukadhani anawazalisha viongozi kumbe anatutengenezea magaidi. Sasa hili ni hatari. Na ndio maana kwenye katika mswada huu unaopendekezwa ibara ya tano imeeleza kuhusu elimu ya uraia mtu yeyote au taasisi yoyote nje ya taasisi husika kwa maana nje ya chama husika atakaye kwenda kutoa mafunzo yawe ya uraia au ya kujengea uwezo chama cha siasa lazima atoe taarifa kwa msajili na apeleke maudhui ya mafunzo hayo kwa msajili ili msajili ajiridhishe kwamba mafunzo haya au yawe ya kujengewa uwezo au ya, ya, ya ujuzi wa masuala ya kisiasa hayaendani hayaendi nje ya utamaduni desturi zetu lakini hayatarishi pia usalama wa taifa letu ah msajili amepewa mamlaka makubwa ambayo wanasiasa wa vyama vya kisiasa kilalamikia kwamba sheria hii itampa nguvu hata endapo chama kimoja cha kisiasa kifanya uchaguzi kapewa mamlaka kuingilia hata hizo katiba kusema hii katiba kwamba ana uwezo kuikataa lakini pia anaweza chama kikafanya uchaguzi na yeye akaja akasema ah huyu mwenyekiti hapana kapewa mamlaka hayo kwamba kuingilia hata madaraka ya ndani ya chama husika ah uh, hivi vyama vina kama nilivyokuambia vina katiba na kazi ya msajili wa vyama vya siasa ni kuvilea vyama sasa pale ambapo uchaguzi utakuwa umefanyika na haujazingatia katiba ya chama huu utakuwa null and void yani kwamba utakuwa hauna sifa yani yule aliyechaguliwa hajachaguliwa 
kwa sababu haja hakuna haku, ha, ile katiba ya chama haijazingatiwa kwa pale msajili atakachokifanya sio kwamba ameingilia kwenye masuala ya ndani ya chama atakuwa amesaidia kukilea chama ili kifuate katiba hakuna mahala ambapo katiba ya chama ikafuatwa na katiba ya nchi ikafuatwa halafu msajili akatengua uchaguzi ulio kushafanyika hapana tunacho chombo cha mahakama ambacho kina tafsiri sheria kwa hiyo kitatumika pia kulinda haki za wale ambao wataonekana haki zao hazijazingatiwa lakini kwenye mswada huu msajili kaakaekewa kinga ya kutokushitakiwa mahala popote yeye pamoja na maafisa wake kwamba anaweza akaamua kwamba kiongozi uchaguzi kama unavyosema mwenyekiti akamkataa mm. chama cha kisiasa kikienda mahakamani msajili hapa kwenye mswada huu amepewa kinga 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 iliyotolewa kwenye mswada huu ukisoma vizuri ni kinga ya msajili binafsi kwa maana ya in person kwa nafsi yake yeye kama msajili eh, kwa jina lake lakini kama taasisi msajili pia ni taasisi kama taasisi inaweza kushtakiwa e, na na mahakama zipo lakini hapo hapo kwamba yeah. nafasi hiyo kifungu hicho unachoniambia kwamba taasisi inaweza kusajiliwa kama anaweza akamfuta mwanachama mtu maana yake swada huu pia umempa mamlaka hayo na huyo mwanachama akaanaweza kwenda mahakamani saa kushtaki kinga hii hana msajili uh, msajili mapendekezo ya mswada na mtaka msajili amfutie um, wanachama mwanachama yote ambao amevunja kanuni au katiba ae mm. ndani na, na, na matakwa ya kisheria ya kufanya kazi zake za siasa sasa hili binafsi mimi naamini sio sawa mm. isipokuwa anaweza kumfungia kumzuia kufanya shughuli za kisiasa kwa sababu kuwa mwanachama wa chama chochote ni takwa la kish, la kikatiba kwamba mimi nina haki ya kuwa mwanachama wa sisi na mwenye 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 uwezo wa kuniondoa wanachama ni katiba ya chama cha mapinduzi inasema nini kuhusu wanachama wangu pale ambapo nitakuwa nimekiuka chama kitanichukulia hatua ya kuninyang'anya wanachama lakini sio msajili msajili anachukulika na mambo ya vyama sio vya wanachama kwenye mapendekezo ndio yamewekwa kwamba sasa tumekuwa tukiona makundi fulani yakifanya siasa yani kwa nyinyi wana siasa mmekuwa mkiatumia baadhi ya makundi ndio kwa mfano mmekuwa mkienda kwenye nyumba za ibada misikitini mm. pamoja na makanisani kundi vya kijamii mkishirikiana na hapa ndio mswada huu unaweka katazo hili ye we unaona inatija hiyo hili linatija sana kwanza linatusaidia kutochanganya siasa na masuala mengine e, kuna masuala ya kiimani maeneo ya ibada yatumike kwa malengo yaliyokusudiwa na ha, hivi hizi taasisi zote za kidini zimesajiliwa kisheria nadhani na, na wizara ya mambo ya ndani na sheria zinawaongoza kwamba maeneo yale yatumike kwa masuala ya kiimani sasa na, na vyama vya siasa vina utaratibu wao wa usajili vifanye kazi hiyo kwa mujibu wa katiba zao na kwa matakwa ya usajili wao sasa inapotokea mwanasiasa unatumia sehemu ya ibada kwa shughuli za kisiasa unafanya kosa ba kubwa sana kwanza unaingilia uhuru wa wale wanao abibudu kwa sababu ukiingia kanisani leo kutakuwa na watu wa CCM kutakuwa na watu wa Chadema kutakuwa na watu wa Kafu kutakuwa na watu wa NCCR TLP na kadhalika sasa sasa unawatendea una haki hawa ambao wamekuja kwa malengo ya kuabudu afu unaingiza habari zako za Chadema au za Kafu ndani ya eneo la ibada utakuwa kujatenda sana kwa hapa kinachozuiwa kwenye huu mswada ni kuyatumia majukwaa haya ya makanisa na misikiti e, lakini pia kutumia labda taasisi zetu za maendeleo kwa mfano unakuwa na asasi ya mashughuli za maendeleo ukatumia hilo kama jukwaa kwa ajili ya kusukuma ajenda zako za kisiasa hayo inakuwa haikubaliki vyama vya siasa ndio zaidi ya kimoja vikijiunga kwa pamoja vitakuwa vimepoteza sifa kwa vyama vya siasa umeona na kinatakiwa kusajiliwa kwa chama kia kimoja na vyama vingi vya kisiasa vinatamani kujiunga kwa pamoja ili kuunganisha nguvu zao ili kwenda kufika kwenye malengo yale ya kuweza kukamata dola sasa je mapendekezo haya 
wanasiasa wengi wamekuwa kiaona yana ukakasi kwao kwa sababu kwa sababu vyama vya upinzani wanaona nguvu yao ya kuwa pamoja ni sehemu kubwa ya kuweza wao kuwasaidia kushika dola uh, mimi nadhani labda watu wamesahau historia tulikotoka eh, ndugu mtangazaji kwanza chama cha mapinduzi kimepatikanaje eh, chama cha mapinduzi kimepatikana baada ya tano kuungana na Afro Shiraz Party hivi ama vilipoungana vilitengeneza chama cha mapinduzi wala tano haikubaki wala wala Afro Shiraz Party haikubaki vyama viwili vinapoungana manake vina vinaondoa utambulisho wa chama kimoja kimoja vinakuja kutambuliwa kwa jina moja hicho ndio chama kimoja kwa hiyo sheria hii haiji na jambo jipya inakuja tu kuweka vizuri utaratibu uwe tu wa kimaandishi kwa sababu tumeshawahi kuishi hiyo historia pale ambapo tano na Afro Shiraz Party viliungana hiyo ndio tunaita march vilikuja ku march vikazalisha chama cha mapinduzi kwa sio jambo jipya na watanzania wote wakumbuke tulikotoka ndio tukapata chama cha mapinduzi upande wa pili ukawa ukawa ni nini ndio maana nasema sio jambo jipya ukawa ni ni, 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 ni muungano wa vyama vya upinzani kadhaa vimeungana lakini muungano ule ni tofauti na ule muungano wa wa CCM wa, wa tano na Afro Shiraz kuipata CCM na muungano huu ambao ume vyama mbalimbali mbali vimeungana vimetengeneza ukawa lakini kila chama kimebaki kama kilivyo sasa ukitumia utaratibu huu wa chadema kafu nssr mageuzi na nani kuungana wakazalisha ukawa ukawa sio chama vyama vikabaki kama vilivyo tunaita coalition yani wameungana lakini wamebaki na vitambulisho vyao kama chama kila chama kimebaki peke yake wameamua kusimamisha mgombea mmoja eh lakini wamekuja kusimamisha mgombea mmoja kuna ubaya gani hapana hilo nalo linaruhusiwa hmm. halizuiwi na hiyo sheria hii hii mswada umekuja kuboresha tu kwamba hilo litakuepo na linaruhusiwa na kuna utaratibu uliowekwa kwenye pale mnapoamua nyinyi kuungana kwa malengo ya kumsimamisha mgombea au kwa malengo yoyote yale lakini mnataka kubaki na vitambulisho vyenu kama vyama vya siasa hmm. lakini kuna kuna namna nyingine ya kuungana pale ambapo mmeamua kuviondoa vyama vyenu na kuzalisha chama kipya kama ambavyo tano na hapo Shiraz Party hapo hapo mheshimiwa hmm. kwa hiyo hakuna mapendekezo kama ambavyo yanadaiwa na kulalamikiwa kwamba vikijiunga tu hivi vyama vyao vyote vinakufa ha, hayo huo ni utaratibu tu kwa sababu we yani vyama vili vinapoungana hmm. yani kuna namna mbili za kuungana sasa kwa Kiingereza kuna merge na kuna coalition Coalition ni namna ya kuungana ambayo imezaa ukawa. Merge ni namna ya kuungana ambayo imezaa CCM. Unaelewa? Ndio. Kwa hiyo ukiweza kutofautisha hizi aina mbili za kuungana ndipo utaelewa mantiki ya mswada huu. Mswada huu unaongelea yote mawili. Unaongelea pale ambapo vyama vimeungana kwa muundo wa ukawa na pale ambapo vyama vimeungana kwa mti, kwa muundo ule wa CCM ilivyozaliwa kutokana na tano na Afro Shiraz sasa ile ambayo inazungumziwa na kulalamikiwa ni ya merge kwamba chama kimoja kinaungana kingine na kivinakufa vinapoungana vile vya maviwili vyote vinakufa kinazaliwa chama kimoja na ndio utaratibu uliopo popote duniani na sisi ilizaliwa kwa mtindo huu kinachoelezwa pale sasa na ambacho kinalalamikiwa na wadau wengine sio sio kufa kwa vile vyama ila masharti yanotokana na kufa kwa vile vyama kwa vile vyama vikiungana leo kwa mfano CCM ikaungana na chama kingine maana yake CCM inafutika na kile chama kingine kinafutika kinazaliwa chama kipya ambacho kitapewa jina mapendekezo hayo ya mswada ndio ndio mapendekezo yaliopo mm. na na sio jambo jipya kwa sababu ni practice ambayo tayari tumeshaishi sasa sasa ukishazaa chama kipya kinacholalamikiwa pale ni nyazfa za viongozi ambao walikuepo kwenye chama A na chama B. Leo NCSR mageuzi na Chadema watakapoamua kuungana kuna kwamba Chadema ifutike na NCSR mageuzi ifutike kizaliwe chama kingine kipya uwezi kuhama na uongozi wako utakapounganisha hivi vyama maana yake wote kwanza mnapoteza sifa za kuwa viongozi kwa sababu chama hakipo tena. 
Kwa hiyo mnapoingia kwenye chama kipya maana utaratibu sasa wa kusajili wana chama lazima ufanyike upya kama mtarifi wanachama wa huku na wa huku sawa lakini register ije register mpya ya wanachama na wanachama wapate vitambulisho vinavyowatambua kwamba ni wanachama wa chama kipya lakini nyewe viongozi hamwezi kuhama na uongozi wenu kwa sababu kile chama hakipo tena kwa hiyo lazima sasa na nyewe utaratibu wa kupata viongozi ufanyike ili sasa kutokuingia kwenye mgogoro huo ndio wadau na wanasiasa wanaona huo utaratibu usiwepo watu waungane na vyama vibakie vile vile wapeleke kugombea watatumia utaratibu wa coalition kama walio tumia kwenye kwenye ukawa mm. ule hupo tu hauna shida hakuna mapendekezo ambayo yanazuia sasa hakuna haizuiwi 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 sasa La... tunakuwa nataka tuende hapo hapo Ndiyo. sasa vinaweza vikaviunga hivi vyama kwa mfano CCM iko madarakani sasa hivi CCM ikaamua kujiunga na vyama vingine vidogo mm. vidogo lakini CCM ndio ina rais mm. aliyoko madarakani nini kinatokea hapa maana yake una Unasema kwamba utaratibu kwamba watu huwa wanapoteza madaraka wote bali CCM ndio ina rais na ina mwenyekiti wa chama mm. na tunapofahamu sheria inasema ya vyama vya siasa na iliyopo kikatiba kwamba rais ni lazima awe mwana mwanachama wa chama kimoja cha kisiasa rais CCM ameamua kujiunga na vyama vingine anapoteza mwenyekiti je sifa ya rais ataendelea kubakia na Uh, <laughs> sasa hivi ni vitu viwili tofauti lakini kuna mantiki hapo kwamba vyama huwezi kuwa kiongozi wa kisiasa huwezi kuwa mbunge huwezi kuwa rais kama hujatokana na chama cha na chama cha siasa kwa hiyo wewe ubunge wako unakuwa unakuwa kwenye koti la chama cha kisiasa kwa pale unapovuliwa koti maana unakuwa huna ile nafasi kwamba mimi leo ni mbunge eh, siku ambapo nimeondolewa sifa ya kuwa mwanachama wa chama cha mapinduzi manake nitaondolewa nita na ubunge automatically yani inatokea lakini kwa nafasi ya, ya rais uzuri katiba yetu imesema vizuri katiba yetu ya, ya katiba ya nchi ambayo ndio ndio msafu unaoongoza nchi hii ndio msafu namba moja hizi hizi sheria zote zinazotengenezwa zinatengenezwa kutokana na na, na katiba ya nchi. Yaani ni kama kama sheria zinatafsiri katiba kwenye utekelezaji. Kwa unapokuja kwenye katiba ya nchi ibara ya 42, ibara ndogo ya tatu, ah inaeleza vizuri sana kwamba rais aliyopo madarakani atakoma tu kuendelea na jukumu lake la urais pale ambapo rais anayefuata atakuwa anaapishwa. Kwa hiyo yule atabaki rais mpaka mwingine aapishwe hapo masharti ya chama hayapo tena kwa sababu katiba ipo juu ya sheria zingine zozote kwa itakapokuja kwa nafasi ya rais rais ataendelea kubaki madarakani mpaka rais mwingine atakapoapishwa bila kujali kwamba siju chama kime vyama viwili vimeungana yeye kwa nafasi yake ya rais atabaki kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mpaka rais mwingine atakapokuja kuapishwa au yeye mwenyewe atakapoapishwa tena. Kwa hiyo katiba imesema vizuri tu hiyo ibara ya 42, ibara ndogo ya ya tatu a. Ukisoma hiyo itakupa mwanga. Kwa hiyo nadhani wenzetu wasipotoshe kwenye jambo hili ili lipo lipo wazi, lipo bayana tu ni kwa uelewa wangu lakini lipo bayana naamini kwamba lipo linaeleweka. Lakini pia ukisoma huu muswada umeangalia pia changamoto zingine zinazoweza kujitokeza ndio maana imependekeza kama kuna kuwa na utaratibu wa vyama kuungana kwa namna ile ambayo nimesema ya kwanza ya merge zinapotamua kuungana basi ziungane ndani ya siku ishirini na moja kabla ya uchaguzi kabla ya kumpata mgombea wa nafasi ya urais kwa nini mantiki yake iko wapi mantiki ipo hivi kwamba katika kile kipindi bunge litakuwa limeshavunjwa kwa hiyo hakuna kuwa, hakuta kuwa na wabunge kwa hakutakuwa na mtu ambaye atapoteza sifa yake ya kuwa mbunge eti kwa sababu chama chake kimeungana na chama kingine ndio uone mantiki ya wataalamu walivyoliweka hili walishaona kwamba tunakokwenda tutakapotaka vyama viwili vitatu viungane wanaweza wakapoteza wabunge wanaweza kupoteza viongozi mbalimbali kwa hiyo bunge litakuwa halipo limevunjwa tayari mimi sio mbunge na mwi, na ndugu yangu rafiki yangu silinde sio mbunge eh bwana Cecil Mwambe sio mbunge lakini unataka kujiunga naye eh sasa mnataka kujiunga kama chama kimoja maana yake hampotezi hizo sifa zenu mm. za za, za kwamba amepoteza nyazifa zenu
Kwa hiyo kuna mm. mapendekezo yameweka siku 21. Ndani ya siku 21 kabla ya kumteua mgombea wa nafasi ya urais. Ehe, utaratibu wa kujiunga huo umeshakamilika. Kani muwe umeshajiunga. Ndio kadiri ya mswada. Sasa kitakachopitishwa bungeni sikijui. Mjadala kwenye kamati sijui. Lakini kikubwa ndio hicho kwamba wadau wanasemaje hilo jambo jingine. Lakini mimi nilivyoelewa mswada unaeleza kwamba ni ndani ya siku 21 kabla ya uteuzi wa mgombea wa nafasi ya uraisi vyama vi vinapotaka kuji, kujiunga kijiunge hapo hapo kuna mapendekezo ambayo hapo ndani ya mswada huu wanataka kujiunga na wasajili chama kimoja ndio lakini usajili unasema kwamba wanaotokea kwenda kusajili lazima wawe wa Tanzania wa kuzaliwa ndio eh kwamba mimi niliishi nje ya nchi huko sikuzaliwa hapa lakini nimekuja nataka najiunga na wewe na, 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 na tuanzishe chama lakini masharti yananibana paka niwe mtazaliwa kuzaliwa. Je, wadau wengi pia hili nalo naona lina ukakasi katika usajili wa vyama vya kisiasa. Ah, mimi niseme wazi kuna ya mambo yote ambayo yanapingana na, na katiba hayawezi kupitishwa na na, na bunge. Mimi naamini. Na hata kamati nadhani zitakuwa zitashauri hivyo. Lakini kikubwa ni kwamba ah, haki ya mimi kujiunga na kisiasa ni haki ya kuwa raia. Kwa hiyo lazima niwe raia. Kwa hiyo kama sio raia sina sifa ya kujiunga na chama chochote cha siasa wala kuwa mwanachama wa chama chochote cha siasa au kuanzisha. Wala kuanzisha kwa sababu siwezi ili uanzishe uwe mwanachama. E, kwa hiyo siwezi kuanzisha chama cha siasa kama si raia. Sasa kuna masharti raia ni nani? Sasa hii ukienda kwenye kwenye sheria za uhamiaji zina tafsiri nani ni raia. Na niliona mjadala karibuni lakini kikubwa ili uwe raia wa Tanzania wa kuzaliwa manake kwanza lazima mmoja katika wazazi wako awe mtanzania ehe sasa ndio utakuwa raia wa Tanzania kwa kuzaliwa sasa hayo kwa vivyo vile hizo ibara huwezi kuziacha kwa sababu ndio sheria za nchi ndio ndio katiba yetu ya nchi inaongoza nchi na tutaka tuwe raia ndipo tuandishe jamaa ya siasa nini maoni yako ya mwisho kiwa kama mbunge mwanasiasa kijana ambaye una ndoto kubwa na mapendekezo ya mswada huu wa vyama vya siasa wa mwaka 2018 mimi mapendekezo yangu ni kutoa tu wito kwa wadau wadau mimi pamoja pamoja nao mimi pia ni mdau kwa sababu pia ni mwanachama wa chama cha siasa eh, ni mwanachama wa chama cha mapinduzi nilipouona huu mswada na nilipouelewa unakwenda kuwa msaada sana kwa taasisi zetu za, za vyama Unajua chama cha siasa ni taasisi. Lazima iendeshwe kitaasisi. Lazima izingatie sheria na kanuni ambazo wamejitungia wao kama chama lakini wa, wa, sheria zile zinazoongoza hivi vyama vyetu. Tutakuja kuzalisha vyama imara sana. Vyama ambavyo kweli vitakuwa na sifa ya kushika dola. Leo vyama vingi vya siasa havina sifa ya kushika dola kwa sababu wao wenyewe ndani kidem, hawana uwezo wa kuendesha demokrasia ya ndani. Eh unajisikia tu mjitangaza kuwa mwenyekiti wa chama, mwingine amejitangaza kuwa mjumbe wa halmashauri kuu. Eh taratibu zipi zimefuata? Hakuna taratibu zilizofuata. Sasa ili tupate taifa zuri, lazima demokrasia kwanza ndani izingatiwe. Hawa viongozi waweze kwanza wenye kujiendesha kama chama kwa kuzingatia sheria, wakishaweza hapo ndipo unaweza kuwakabidhi nchi. Sasa unamkabidhi nchi mtu aliyezoea udikteta, eh chama tangu kimezaliwa mpaka kinazeeka yeye ndio mwenyekiti yeye ndio kila kitu chama kingine yeye ndio katibu yeye ndio mwenyekiti yeye ndio kila kitu ndio msemaji mkuu wa chama uwezi ku baadaye utakuja kumtengeneza rais wa nchi hii ambaye atakuwa anaendana na hizo tabia e, hata ukimwambia kipindi hivi anataka kufanya hivi yeye azingatie demokrasia za nchi kwa sababu tusipoimarisha demokrasia ndani ya chama uwezi kutengeneza demokrasia wakati unaendesha nchi. Nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana.